ఆయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వేణు సో ఈ వీడియోలో మీరేం నేర్చుకోబోతున్నారంటే టీఎస్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో మనకి ఈ సంవత్సరం ప్రాక్టికల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా సో ఆ ప్రాక్టికల్స్ సంబంధించి సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఒక టాపిక్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది సో ప్రీవియస్గా కూడా ప్రీవియస్గా కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను సో కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించి బ్రీఫ్గా చాలా ఫాస్ట్గా ఒక వీడియో చేశాను సో ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా సో టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయబోతున్నాను సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి అప్పుడు మాత్రమే మీకు అర్థం కావడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కూడా సో ఈ కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించి లేదా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మీకు అతి తొందరలోనే అన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాను అండ్ ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటి మీకు అంటే సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు సో మీ ఫస్ట్ ఇయర్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంచబోతున్నాను సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరేం చేయాలి అంటే ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు సో నేను మళ్ళొక వీడియో చేస్తాను సో ఏంటి మెటీరియల్ అయిపోయిన తర్వాత సో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఉంది సో ఆ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ కాగానే సో నేనేం చేస్తానంటే ప్రింటింగ్కి ఇస్తాను బుక్స్ సో బుక్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో నా చేతికి సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మీకు ఒక వీడియో చేస్తాను సో మీరు వీలైతే ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఆర్డర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే తక్కువ కాపీస్ చేపిస్తున్నాను సో మీ అందరికీ అందుబాటులోకి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఎగ్జామ్ లోపు సో కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే వీడియో చేస్తానో అప్పుడే మీరు ఆర్డర్ చేసుకునే ప్రయత్నము చేయండి రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం చేయకుండా మనము సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్ సో మనకి ప్రాక్టికల్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి ఏముంది అంటే కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో ఇందులో థర్టీన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి నేను ఇంతకుముందు థర్టీన్ టాపిక్స్ చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఒకే టాపిక్స్ తీసుకొని అంటే ఒకే ఒక టాపిక్ తీసుకొని దాన్ని కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న లేదా ప్రాక్టికల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న అన్నీ అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి కమ్యూనికేటివ్ ఫంక్షన్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్రీటింగ్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్స్ సో మనం ఈ గ్రీటింగ్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు సో ఎర్లీ మార్నింగే లేదా మార్నింగ్ ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు ఈ గ్రీటింగ్స్ కానీ లేదా మనం కొత్త వ్యక్తికి ఏంటి అంటే సో మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదా కొత్త వ్యక్తితో మాట్లాడడం మాట్లాడినప్పుడు కానివ్వండి లేదా మనకు తెలిసిన వాళ్ళని మనకు తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ గ్రీటింగ్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్స్ని మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ప్రాక్టికల్ ఇంగ్లీష్ కనుక నేర్చుకుంటే అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ప్రాక్టికల్స్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే సో మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్పెషల్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరము లేదు సో ఇందులోనే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఉంది సో మీరు మీ లాంగ్వేజ్ని మీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని సో ఈ వీడియోస్ చూసినా కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేయొచ్చు లేదా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి నా ప్రతి వీడియో ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో డెఫినెట్గా మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను సో ఇప్పుడు గ్రీటింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా సో మనం లేవగానే లేదా తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఏదైనా వ్యక్తిని ఆ రోజులో ఫస్ట్ టైం ఏదైనా ఎవరైనా వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు గ్రీట్ చేస్తాం సో పలకరింపు సింపుల్గా చెప్పాలంటే పలకరింపు వాళ్ళని పలకరిస్తాం కదా ఎవరినైనా పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి మన బాస్ కానివ్వండి మన ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి తోటి వారు నైబర్స్ కానివ్వండి ఇంకెవరైనా కానివ్వండి సో మనకి మార్నింగ్ కలవగానే సో పలకరించడం జరుగుతుంది ఆ పలకరింపులనే మన ఇంగ్లీష్లో గ్రీటింగ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ గ్రీటింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ ఇంట్రడక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్రీటింగ్ ఫ్రేజెస్ నేర్చుకుందాం సో గ్రీటింగ్స్ ఫ్రేజెస్ ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం సో గ్రీటింగ్ ఫ్రేజెస్లలో మనం ఎవరైనా కలవగానే ఏమని చెప్తాం హలో హలో అని చెప్తాం సో మ్యామ్ మామూలుగా అయితే ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఫోన్లో మనం ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే ఏమంటాం హలో దిస్ ఈజ్ వేణు రైట్ ఈ విధంగా మనం చెప్తాం సో మనం ఎవరైనా కలిసినప్పుడు కూడా హలో చెప్పచ్చు లేదా హాయ్ ఏం చెప్పచ్చు హాయ్ ఇది కూడా చెప్పవచ్చు తర్వాత గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తాం సో ఇవన్నీ మీకు తెలుసు బట్ ఒక సీక్వెన్
you know that you know this all these greetings but ela manam language ni develop cheskovali maatladadani ela develop cheskovali anedi step by step meek practical syllabus lo undi kabatti nenu explain chestunna so morning galuste good morning ani cheppestam it's also a greeting so madhyanam ganaka galuste good afternoon ani cheppestam so next evening sayantram ganaka galuste good evening ani cheppestam tarata good night so good night actually ga eppudu cheppali ante say after 7 pm so night 7 tarvata ganaka mana evarato vyaktito maatladi so ige manam ige malli kalavam aa roju kalavamu ante aa vyaktito kalavamu ante em cheppali good night cheppali so inke eppudu cheppovachu good night ante meetings ending lo gaani so 6 7 or 8 9 10 varaku meetings avutu untayi job nu batti meetings untayi aa meetings anni attend ayin tarvata so last lo em cheptam good night ani andaru wish chesukodam jarugutundi alage oka vyakti ni aa roju inga malli kalavamu ani cheppinappudu last lo em cheppali good night so parties e gaani andi functions e gaani andi meetings e gaani andi oka vyakti ni malli inga manam aa roju lo kalavamu malli manam vaalla edutiki vaalla edurunga velli maatladalemo ledha aa vyakti ni malli kalavalemo anukunte so last word em cheptam manam good night so malli next day kalavachu no problem ela no problem at all so right so we greeting phrases maamulu ga simple ga use chesedi enti hello hi good morning good afternoon good evening good night right actually ga edi lekunna after 7 pm manamu good night cheppochu so after greeting you may say ee greeting cheppin tarvata inke em adagochu nenu adhe cheppanu kada so ee meeku chaala easy enti greeting phrases chaala easy kaani so after greeting you may say so valanu palakarinchin tarvata inke emaina maatladali anukunte ee em maatladali avi ippudu chuddam formal formal ante official ga so paddhati ga afi officer lu gaani andi manakante pedda vallu gaani andi so manam respect respect icche persons gaani andi so vallato greetings phrases ayipoyin tarvata greeting phrases ayipoyin tarvata ee maatladochu how are you so manu palakaristam kada hi ledha good morning cheppesi how are you ipudu ardham avutunda oka sentence ni ela frame cheyali step by step maniki meeku ardham ayela ga nenu explain chestunna first em cheptam for example good morning dan tarvata formal lo ante official ga unde language enti how are you manakante pedda vallu gaani andi so mana boss gaani evandi so office lo pan chese vallu gaani evandi so manakante age lo pedda vallu gaani manam evarukaina రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటాం కదా సో వాళ్ళు కలిసినప్పుడు గ్రీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత హవ్ ఆర్ యూ అని అనవచ్చు హౌ డూ యూ డూ ఎలా ఉన్నావు హవ్ ఆర్ యూ అన్నా ఎలా ఉన్నావు హౌ డూ యూ డూ అన్నా ఎలా ఉన్నావు హవ్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎలా ఉన్నావు ఎలా పనులు జరుగుతున్నాయి సో ఎలా ఉంది నీ ఆరోగ్యం సో ఈ రకమైన మీనింగ్స్ రావడం జరుగుతుంది సో దీని తర్వాత ఇన్ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ఎవరికి యూజ్ చేస్తామంటే ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్కి సో మనం గ్రీటింగ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్కి గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏదో గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పిన తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ కలిసిన తర్వాత సో వాళ్ళని ఎలా అడుగుతాం ఇదేమో ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి మనకంటే పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఈ విధంగా అడుగుతాం ఆఫ్టర్ గ్రీ గ్రీటింగ్ సో ఆఫ్టర్ గ్రీటింగ్ యూ మెసే నువ్వు చెప్పవచ్చు ఇది కూడా చెప్పవచ్చు హవ్ ఆర్ యూ హౌ డూ యూ డూ హవ్ ఆర్ యూ డూయింగ్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇన్ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ సో మనం బాగా క్లోజ్గా ఉండే వాళ్ళు కలిస్తే గ్రీటింగ్ తర్వాత ఎలా అడగాలి క్వశ్చన్ మనం అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఎలా నడుస్తుంది జీవితం ఎలా ఉంది పరిస్థితి సో ఈ సందర్భంలో అంటే ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట దాని మీనింగ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అదనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్సాప్ మన ఫ్రెండ్స్ కలిసామనుకోండి వాట్సాప్ డ్యూడ్ వాట్సాప్ ఫ్రెండ్ వాట్సాప్ మమ్మ సో ఇలా యూజ్ చేస్తాం కదా సో అలా అనమాట వాట్సాప్ నెక్స్ట్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఏం జరుగుతుంది వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అనే వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది కూడా సో ఇన్ఫార్మల్లో మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ లాస్ట్ వన్ వాట్స్ న్యూస్ ఏముంది మా మా పెద్దగా చెప్పేది బ్రో ఏముంది ఏమన్నా న్యూస్ ఉందా కొత్తగా సో ఈ విధంగా మనం ఇన్ఫార్మల్లో ఫ్రెండ్స్తో క్లోజ్గా ఉండే వాళ్ళతో ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ గ్రీటింగ్ ఏం మాట్లాడతాం వాళ్ళతో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వాట్సాప్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ వాట్స్ న్యూస్ సో ఈ విధంగా మనము మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ గ్రీటింగ్స్ అన్నీ అయిపోయాయి కదా సో మనం ఎలా గ్రీట్ చేసామో నేర్చుకున్నాం 
సో గ్రీటింగ్ తర్వాత ఏం మాట్లాడాలో కూడా నేర్చుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే సో గ్రీటింగ్స్కి రెస్పాన్సెస్ ఎలా సో మీ ఫ్రెండ్ హాయ్ లేదా గుడ్ మార్నింగ్ సో హౌ ఆర్ యూ అంటే నువ్వు ఎలా రెస్పాండ్ కావాలి మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రీట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ గ్రీటింగ్ తర్వాత ఇంకేమైనా ఉంటాయి నువ్వేమైనా చెప్పదలుచుకున్నది అనేది ఇంతసేపు నేర్చుకున్నాం కదా హౌ ఆర్ యూ హౌ డు యూ డూ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ వీటికి నీ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉండాలో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫార్మల్ ఫార్మల్ వేలో చెప్పినప్పుడు ఏది ఫార్మల్ వేలో చెప్పినప్పుడు హవ్ ఆర్ యూ హౌ డు యూ డూ హవ్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సో వీటికి మనం ఏం ఆన్సర్స్ చెప్పవచ్చు రీప్లేలో ఏం చెప్పవచ్చు రెస్పాన్సెస్లో ఏం చెప్పవచ్చు చూడండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఒకవేళ మీ ఎదుటి వ్యక్తి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారనుకోండి సో ఫార్మల్ వేలో అంటే మర్యాదపూర్వకంగా సో మీరేమని చెప్పాలి అంటే వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఇది ఫార్మల్ సో ఇన్ఫార్మల్ మళ్ళీ మీకు నేను చెప్పేస్తా ఓకే అది నెక్స్ట్ చెప్పేస్తా ఇన్ఫార్మల్ ఫస్ట్ మనం ఫార్మల్ నేర్చుకుందాం సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే దానికి రెస్పాన్స్ మీరు ఏం చెప్తారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ తర్వాత ఇంకేం చెప్పచ్చు వాళ్ళు ఏం అడిగారు ఇక్కడ చూద్దాం హౌ ఆర్ యూ హౌ ఆర్ యూ అంటే ఏం చెప్తారు ఐఎమ్ ఫైన్ నేను బాగానే ఉన్నాను ఐఎమ్ గుడ్ చాలా బాగున్నాను ఫైన్ హౌ అబౌట్ యూ సో మీరు మీ ఎదుటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని అడిగారు ఎలా ఉన్నారు మీరు అంటే ఫైన్ గుడ్ అని మీరు చెప్పారు దాని తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ వాళ్ళని అడగవచ్చు ఏమని అడగవచ్చు వాళ్ళని కూడా మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడగవచ్చు దానికి మీరు ఏం చెప్తారు హౌ అబౌట్ యూ సో ఓకే నేను చాలా బాగున్నా మీరు అడిగారు హౌ ఆర్ యూ అని మీరు నన్ను అడిగారు సో నేను చాలా బాగున్నానని చెప్పి సో హౌ అబౌట్ యూ సో మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడగడం అనమాట సో వాళ్ళని అలా అడగవచ్చు గ్రేట్ హౌ ఆర్ యూ హౌ ఆర్ యూ అని అడిగితే ఐఎమ్ గ్రేట్ హౌ ఆర్ యూ సో నేను చాలా బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడగవచ్చు హౌ డు యూ డూ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇది కూడా ఎలా ఉన్నారు అనే అర్థం వస్తుంది హౌ డు యూ డూ మీరు ఎలా ఉన్నారు సో ఎలా అంటే వస్తుంది గ్లాడ్ టు మీట్ యూ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ కూడా అనవచ్చు సో మిమ్మల్ని కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పవచ్చు సో యూజువల్ రెస్పాన్సెస్ రెస్పాన్సెస్ టు గ్రీటింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫార్మల్లు అంటే వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ ఫైన్ ఐఎమ్ గుడ్ ఫైన్ హౌ అబౌట్ యూ గ్రేట్ హౌ ఆర్ యూ హౌ డు యూ డూ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఫార్మల్ రెస్పాన్సెస్ ఫర్ గ్రీటింగ్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇన్ఫార్మల్ చూద్దాం ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ ఇప్పుడు మనము చూద్దాం సో ఇన్ఫార్మల్లో ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినప్పుడు సో వాళ్ళ హవ్ ఆర్ యూ హాయ్ హవ్ ఆర్ యూ అని అడిగినప్పుడు లేదా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అని అడిగినా లేదా వాట్సాప్ అని అడిగినా వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అని అడిగినా వాట్స్ న్యూస్ అని అడిగినా మనం ఎలా రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఎలా ఆన్సర్స్ చెప్పవచ్చు రీప్లే అని చూడవచ్చు గుడ్ టు సీ యూ నిన్ను చూసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది లేదా నిన్ను కలిసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రెటీ గుడ్ హవ్ ఆర్ యూ అంటే చాలా బాగున్నా చాలా బాగున్నా సో నథింగ్ మచ్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగినప్పుడు లేదా హవ్ ఆర్ యూ అంటే నథింగ్ మచ్ పెద్దగా ఏం లేదు సో ఐఎమ్ ఫైన్ నథింగ్ మచ్ సో నేను బాగానే ఉన్నా కానీ మాట్లాడడానికి పెద్దగా ఏమీ లేదు లేదా నాట్ మచ్ సో ఐఎమ్ ఫైన్ నాట్ మచ్ అంటే బాగానే ఉన్నా కానీ అంత బాగా లేను సో బాగానే ఉన్నా కానీ కొంచెం బాగా లేను సో వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడానికి ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు ఏంటి నథింగ్ మచ్ నాట్ మచ్ నైస్ టు మీట్ యూ అని కూడా అనవచ్చు నేను కలిసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను కలవడం నాకు సంతోషమే హ్యాపీగా ఉన్నా నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ప్లీజ్ టు మీట్ యూ సో నేను కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి కలిసే కలవాలని కోరుకుంటున్నా సో ఈ విధంగా ఇన్ఫార్మల్ రెస్పాన్సెస్ ఫర్ గ్రీటింగ్స్ సో గ్రీటింగ్స్కి ఇన్ఫార్మల్ రెస్పాన్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి చూడండి గుడ్ టు సీ యూ ప్రెటీ గుడ్ నథింగ్ మచ్ నాట్ మచ్ నైస్ టు మీట్ యూ ఐఎమ్ ప్లీజ్డ్ టు మీట్ యూ సో ఈ విధంగా మనం చేయాలని అంటే ఇదంతా దేంట్లో భాగము అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో భాగము సో లాంగ్వేజ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే టు కమ్యూనికేట్ సో కమ్యూనికేట్ చేయడమే సో లాంగ్వేజ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ సో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ గ్రీటింగ్స్ నుంచి మొదలుపెట్టి సో మన ఒపీనియన్స్ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి మనం ఎలా మన థాట్స్ని మన ఫీలింగ్స్ని ఎలా చెప్పాలి సో ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మన ఫ్రెండ్స్ని మిగతా రిలేటివ్స్ కానీ ఇంకో ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకా మిగతా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎలా మనము ఏంటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి
మీరు కనుక నా వీడియోస్ని కనుక ఫాలో అయితే సో డెఫినెట్గా మీరు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం గ్రీటింగ్స్ చూసాం సో కలుసుకున్నారు మాట్లాడారు సో మాట్లాడిన తర్వాత వెళ్ళిపోతారు ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోతాం కానీ సో రిలేటివ్స్ కానీ ఆఫీసర్స్ కానీ బాసెస్ కా బాసులు కానివ్వండి సో మిగతా నైబర్స్ కానీ మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారుగా సో ఆ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎలా మనం గ్రీట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి లీవ్ టేకింగ్ గ్రీటింగ్స్ సో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకున్నాం లేదా పక్క పక్కింటి వాళ్ళతో మాట్లాడాం సో మాట్లాడు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలి ఎలా గ్రీట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఎలా గ్రీటింగ్ అంటే దాన్ని ఏమనచ్చు లీవ్ టేకింగ్ గ్రీటింగ్స్ అని అనవచ్చు అంటే వెళ్ళిపోయే ముందు గ్రీట్ చేసుకోవడం ఏమని చెప్పచ్చు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే బాయ్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కూడా గుడ్ బాయ్ సో మిగతా నైబర్స్ కూడా గుడ్ బాయ్ చెప్పచ్చు సియు మళ్ళీ కలుద్దాం మళ్ళీ కలుద్దాం సియు అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి కలుద్దాం సియు లెటర్ కో కొద్ది కొద్ది టైం తర్వాత కలుద్దాం కొద్దిసేపటి తర్వాత దట్ మీన్స్ రేపు కలుద్దాం అదే వస్తుంది సో సియు టుమారో ఇంతకుముందు చెప్పానుగా సో రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం అదొకటి చెప్పవచ్చు టేక్ కేర్ జాగ్రత్తగా ఉండు సో వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్త చెప్పడం టేక్ కేర్ సో ఇదా ఇది ఎలా పలకాలంటే సిఐఏఓ చయావ్ చయావ్ అని అంటాం సో ఇది యాక్చువల్గా మనం యూజ్ చేయము మనం ఇండియాలో యూజ్ చేయం ఫారెన్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు చయావ్ అనేది సో ఇది యూజ్ డెట్ మీటింగ్ ఆర్ పాటింగ్ సో మీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సో అఫీషియల్గా ఏదైనా కంపెనీలో జాబ్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు అంటే చయావ్ అంటారు ఏంటిది సిహెచ్వైఏఓ ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి చయావ్ ఆ విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి సో చావ్ అనేది చావో కాదు ఇంకా వేరే టీనో కాదు చయావో సో ఇది మీటింగ్స్ అయిపోయి మీటింగ్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సో మీటింగ్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయాం పోయేటప్పుడు ఆ మెంబర్స్ ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన మెంబర్స్ చెప్పుకునేది సిఐఏఓ సో ఇవి ఏంటి అంటే లీవ్ టేకింగ్ గ్రీటింగ్స్ సో దీంతో గ్రీటింగ్స్ అనేది అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో లీవ్ టేకింగ్ వీడియోస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను బాయ్ గుడ్ బాయ్ సీ యూ సీ యూ అగైన్ సీ యూ లెటర్ సీ యూ టుమారో టేక్ కేర్ సీ యాగో సో ఇది మనకు సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ సంబంధించి ఏది ఇంట్రడక్షన్ గ్రీటింగ్స్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు లేదా మనం ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడినప్పుడు ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడిన తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏమేమి చెప్పాలి సో వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏ ఎలా మనం రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వాలి అనేది సో కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది సో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఇంట్రడక్షన్ చేసుకోవాలి సో మీ ఫ్రెండ్స్ని మిగతా ఫ్రెండ్స్కి ఎలా ఇంట్రడక్షన్ చేయాలి ఒక పర్సన్ని ఇంకొక పర్సన్కి ఎలా ఇంట్రడక్షన్ చేయాలి సో ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు రాబోతున్నాయి సో ఈ వీడియోస్ లేదా ఇలాంటి ప్రాక్టికల్కి సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ మీకు రావాలి అంటే సో మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి సో మీ లైక్సే మాకు ఎంజా ఏంటంటే బలాన్ని ఇస్తాయి లేదా ఎంతో సియాజాన్ని ఇచ్చి ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ తొందరలో చేసే ఛాన్స్ మాకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్